रतन टाटा महारणी देश विदेश अमेर हावर्ड बिजनेस स्कूल, एमआईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस, हावर्ड बिजनेस, अलग है कामना की ना, नेम एनी टॉप यूनिवर्सिटी, अन्य टॉप यूनिवर्सिटी स्लो बोला, अकड़ेना वन ना मिलियन तक्कू का कुंडा, आयना डोनेशन इच्छी, इच्छी ने देर घंटे, भारतीय विज्ञापन की, ऑटोमेटिक का वारो अकाशन इटली आयोजन मंत्री मैं हानररी डॉक्टरेट सैंस्य चाल मंदिर मंदिर राजकीय नायक मूल लक्ष डाक्टरेट को जो प्रजा सूनर्सी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी अंत डूनवर्सीटी आये मुंप दारशनिकता दातृत्व रिटर्न दबार लैंड रोवर कंपनी मैं इंटेकअवर से एक्सट्राडरी कोई वेल मंद उद्योग अलग को स्टील इनीषि आज सक्सा स्टील टीसी पद वेल मंदिर विशाखपट एंप्लायट इला लक्षल मंद की टीसी अंदर पब्लिक इश्यू रूपये लक्ष रूपये मैं संपादे असल टाटा ग्रूप नष्ट वेर मार्केट गैंबल पैरवी लंचा इंडस्ट्री अंत निबद्धता पाटिस्टू पद्मूषण तो भारत प्रभु रुप 
పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చి గౌరవించారు నేను కూడా రెండుసార్లు అందరూ కోరారు నేను కూడా మరి ప్రధానమంత్రి గారికి ఎటువంటి ఫిలాంథ్రోఫిస్ట్ డౌట్ నారాయణమూర్తి గారు డొనేషన్ ఇచ్చారు అజీమ్ ప్రేమి అనదర్ గ్రేట్ పర్సన్ బట్ రతన్ టాటా గారు టాటా గ్రూప్ తరఫున మరి వారు అందించిన దేశ ప్రజలకు అందించిన సహాయం మరి విదేశాల్లో అందరూ రికగ్నైజ్ చేశారు ఆ కంట్రీస్ బెస్ట్ అవార్డ్స్ అన్ని అందించారు అలాగే మరి క్వీన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఎలిజబెత్ టూ మరి ఎలిజబెత్ టూ కూడా మరి ఆ కంట్రీస్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ ఆన్రరీ మ్యాట్ ఆఫ్ కమాండర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అంటే మిలిటరీ సేవలు చేసిన వాళ్ళే కాదు ఆ దేశానికి ప్రపంచ మానవాళ్ళకి ఎన్ఎల్ఏని సేవ చేసిన వాళ్ళని కూడా దట్ ఈ ఆల్మోస్ట్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు ఆఫ్ దట్ కంట్రీ మరి ఆ అవార్డు కూడా మరి ఆయన అందుకున్నారు మరి ఇక్కడ రతన్ టాటా గారికి సరే ఆయన బ్రతుకుండగానే ఇస్తారని ఆశించాం ఎవరైనా ఆయన ఏది ఆశించి చేయనప్పటికీ కూడా భారతదేశం అంటే పెద్ద దేశం భారత రత్న అవార్డుతో బ్రతుకుండగా గుర్తించుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండేది పుట్టిన ప్రతివాడు పోవాల్సిన వాడు ఒక రోజు అంటే కానీ ఆయన చేసిన దాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలు ఎన్నో గుర్తిస్తే మరి మనం ఎంతవరకు గుర్తించామనేది అంటే ప్రభుత్వం ప్రజలందరూ గుర్తించారు రతన్ టాటా గారు ధైర్యం గురించి తెలియని వాళ్ళు లేరు ఆయన ఎంత సింపుల్ పర్సన్ అంటే మనం చూస్తున్నాం డబ్బున్న వాళ్ళు లక్ష సర్టిఫికెట్ రెండు లక్షల సర్టిఫికెట్ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు వర్డ్స్ రిచెస్ట్ అవసరం నాదంటే నాదనుకుంటున్నారు ఆయన రతన్ టాటా గారు ఎన్నో ఆస్తులు ఉన్నారు కూడా యూస్ టు లీడ్ ఏ వెరీ సింపుల్ లైఫ్ మన ఆయన కొత్త కొత్త కాస్ట్లీ కారంలో ఆయన తయారు చేసిన రేంజ్లో వాళ్ళు ఐదు కోట్లు పెట్టి కొనేవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు మన దేశంలో కానీ ఆయన సింపుల్ కారులోనే తిరిగేవాడు అపార్ట్మెంట్లోనే మన ఆయన ఉండేవాడు యూ ఆల్వేస్ యూస్ టు లీడ్ వెరీ సింపుల్ లైఫ్ పర్సన్ విత్ గ్రేట్ హ్యూమిలిటీ నేను ప్రత్యక్షంగా నేను వాడిని మూడు సార్లు కలిసాను వాడి రామకృష్ణ గారిని మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఎక్సాంపుల్ వారికి అత్యంత సన్నిహితులు జేఆర్డీ గారు అలాగే రతన్ టాటా గారు మరి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు బిల్ క్లింటన్ని హైదరాబాద్ ఆహ్వానించినప్పుడు రతన్ టాటా గారిని కూడా ఆహ్వానిస్తే నా కారులో నేను వాడి రామకృష్ణ గారితో రతన్ టాటా గారు కలిసి ఒక కారులో తాజ్ కృష్ణ హోటల్ నుంచి ఆ హైటెక్ సిటీ దగ్గర ఆ ఫంక్షన్ ఆయనతో కారులో ప్రయాణం చేయటం నా జీవితంలో ఒక మరపు రాని అనుభూతి అని నేను చెప్పగలను అటువంటి మహానుభావులు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సందర్భాల్లో నేను వాళ్ళ పెళ్లి రిసెప్షన్లో ఇంకోసారి నేను వాళ్ళని కలవటం లేదు నేను ఆయనకు మరి తాజకృష్ణ పద్ధతిలో కారు ఏదో నాకు ఎంతకంటే మంచి కారు ఉన్నప్పటికి మా బాడి రామకృష్ణ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మాకు రతన్ టాటా గారు నా కారులో నే ట్రావెల్ చేయాలి ఆయన కూర్చున్న కారులో నేను కూర్చున్నాను అంటే అది మనకు ఇమెన్స్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అని ఆయన అడిగి మరి ఆల్మోస్ట్ సుమారు 
నాలుగు సార్లు ఆ కార్లోనే ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ప్రయాణించారు అది ఒక్కొక్కరికి ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ నాకు ఆయన అంటే అంత గౌరవం అంత గౌరవం ఉన్న వ్యక్తి అప్పుడు నా కార్లో ప్రయాణించారు అదొక ఈ రోజు కూడా వాళ్ళకి గతంలో ప్రధాని గారు కూడా భారతరత్న అవార్డు ఆల్రెడీ లేట్ అయింది మరి వారికి ఇవ్వాలి అని వాటిలో జరిగింది అసలు వారు కూడా ఈయన ఇంత వయసు ఎనభై ఏడు అయినప్పటికీ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు కాబట్టి మరి ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు ఏదేమైనా కనీసం ఇప్పటికైనా భారత ప్రభుత్వం ప్రపంచం గుర్తించిన రతన్ టాటా గారిని భారత ప్రభుత్వం కూడా గుర్తిస్తే భారతదేశానికి గుర్తింపు వస్తుంది అనేది మరింత గుర్తింపు వస్తుంది అనేది అంటే ఇంత విశిష్ట వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తిని మనం గౌరవించుకుంటే గౌరవించుకున్న దేశం యొక్క విశిష్టత ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంతోమందికి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళ నిజంగా ఎంత చెప్పాలని ఉన్నప్పటికీ ఆయన గురించి ఉదయం మామూలుగా ప్రతిరోజు గుడ్ మార్నింగ్ అది ఏదో మెసేజ్ అయింది ఈరోజు నేను గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ కూడా పెట్టలేదు నాకు సార్ దాంట్లో అటువంటి మహానుభావులు లేకపోవటం డెఫినెట్గా ఫిలాంత్రఫీకి నిస్వార్థ సేవకి చేరని లోటు బట్ ఆయన బాటలో టాటా గ్రూప్ నడుస్తుంది రేపు దిన ఎవరు టేక్అవుట్ చేసేప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్న జేఆర్డీ గారు ప్రిన్సిపల్స్ ఈయన ఎలాగ నడిచారు కంసర్జీ ప్రిన్సిపల్స్ జేఆర్డీ గారు ఎలా వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా కూడా మరి ఒరిజినల్గా స్థాపించింది వాళ్ళే టాటాస్ మళ్ళీ ఆయన ప్రెస్టేజియస్గా తీసుకుని ఒకప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా కనీసం గంట లేట్ గంట లేట్ అనేదాన్ని టెన్షన్గా నడిపిస్తున్నారు మరి ఎయిర్ లైన్స్ రంగంలో కూడా మరి ఆయన ఎంతో వృద్ధి సాధించారు ఆటోమొబైల్ స్టీల్ ఎయిర్ లైన్స్ టెక్నాలజీ ఏది అసలు టాటా అసలు టాటా లేకుండా మన మన జీవితం లేదన్నట్టే మనం పౌరులు ఉప్పు వేసుకుంటే టాటా ఉప్పు ఏసీ వేసుకుంటే వంటాస్ ఎన్నో కార్లు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆ స్టీల్ ఏదో మన దేశం అంతా కూడా మరి ఆ స్టీల్ టాటా కాస్టిక్ షాడాతో చేసిన కెమికల్ సార్ ఎన్ని 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 అని చెప్తాం టాటా ప్రతి వారి ప్రతి భారతీయుడి జీవితంలో అలాగే ఆటోమొబైల్స్ వాడే ఎందరో ప్రపంచ దేశస్థుల జీవితాలతో మూసేసిన కంపెనీని మరి ఆయన తెరిపించి అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఆయన రన్ చేశాడు మన జీవితాల్లో పెన వేసుకుపోయిన కంపెనీ టాటా ఆ టాటా కంపెనీ అధినేత రతన్ టాటా గారు అస్తమయం డెఫినెట్గా అత్యంత 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 దురదృష్ట ఆయన మరణించిన జీవించి ఉండే అతి తక్కువ మందిలో ఆయన ఒకరు ఇప్పటికైనా ఆయన గౌరవించుకుంటే మనల్ని మనం గౌరవించుకున్నట్టుగా ఉంటుందని చెప్పి ఒక బాధ్యత గల ప్రజాప్రతినిధి నాయకులకు ప్రముఖ నాయకులకు నా వినయంతో కూడిన విన్నప్పు అందరూ కూడా మళ్ళీ మనం గుర్తు చేద్దాం అభ్యర్థించక్కర్లా గుర్తు చేద్దాం కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి చెప్పు రతన్ టాటా గారు స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం అమ్మ బిల్ చేస్తారా కాయిన్ చేస్తారా అన్ని రకాలుగా కూడా ఆయన్ని గౌరవించుకుని ప్రపంచంలో భారతీయుడికి ఒక విశిష్ట స్థానం ఫిలాంత్రఫీలో 
అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా మరి ఆయన దానం చేసి ఒక భారతీయుడి విశిష్టతని భారతీయుడి దాతృత్వాన్ని ప్రపంచం నలుమూలన చాటిన ఆ మహానుభావుడికి ఎటువంటి నివాది మరి మన నాయకులు అర్పిస్తారు చూద్దాం ప్రజలైతే ఈరోజు ఎంతోమంది ఎంతో బాధపడ్డారు మరొకసారి రతన్ టాటా గారికి ఆత్మశాంతిగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నారు